ഹായ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കണു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നവരാത്രിയാണ് നടക്കണ കഴിയാറായി അപ്പോൾ ഇത് ദേവിക്ക് നമുക്ക് നിവേദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കണ ഒരു മധുരമുള്ളൊരു മട്ടിപ്പൊളി കിടിലൻ സാധനമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനമാണ് ഷേപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ലഡ്ഡു ലഡ്ഡു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റം ആവും പക്ഷെ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം പുതിയൊരു മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ടെക്നിക്സും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ലഡ്ഡു ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു കപ്പ് അളവിൽ രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവാണ് എടുത്തിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ചായക്കപ്പ് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അളക്കണം വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ എടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കപ്പിലാണ് അളന്നിരിക്കണം രണ്ട് കപ്പ് അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് ഞാൻ അളന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് ഗോതമ്പ് മാവ് ഇത് ശരിക്കും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് അവരുണ്ടാക്കണത് എങ്ങനെ അറിയോ അവർ ഈ ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചക്കിയിലുണ്ടല്ലോ അതായത് മില്ല് അതിൽ പോയിട്ട് പൊടിക്കണ സമയത്ത് കുറച്ച് തരിതരിപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പുട്ടുപൊടിയൊക്കെ പൊടിക്കില്ലേ അതുപോലെ പറഞ്ഞ് പൊടിപ്പിക്കുക ചെയ്യുക ഈ ലഡ്ഡു ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ നിവൃത്തിയില്ല ഇവിടെ ഒന്നും അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ നല്ല നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് മാവാണ് നമ്മുടെ പാക്കറ്റ് വാങ്ങണതല്ലേ അപ്പം ഇതിലേക്ക് കുറച്ചിങ്ങനെ നൈസ് ആയിട്ടത് ഇങ്ങനെ തരിതരിപ്പായിട്ട് തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് റവയാണ് ചേർക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പ് റവ ഇടുന്നുണ്ട് ഞാൻ റവ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അത് റവ അരക്കപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ചേർക്കണത് കാൽ കപ്പ് കടലമാവ് കടലമാവ് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ അത് ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നവരാത്രിയൊക്കെ അല്ലേ പ്രസാദമായിട്ട് ദേവിക്ക് നിവേദ്യം വെക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ പൂജയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നെയ്യ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ചേർക്കാം മൂന്ന് നാല് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വേണച്ചാൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ പക്ഷേ നെയ്യിനാണ് ടേസ്റ്റ് പിന്നെ നെയ്യാണ് ഹെൽത്തി അപ്പോൾ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ട് മാക്സിമം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക വെച്ചാൽ ഈ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് നന്നായി എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ പൊടിയുടെ ഈ നെയ്യ് എത്തണം അതിന് ശേഷം ഇതിന് എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പുട്ടൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ഒന്നിങ്ങനെ കുഴച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടാതെ കിട്ടില്ലേ ആ ഒരു പരിവമാണ് അപ്പം ആ തരത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ റിഫൈൻഡ് ഓയിലോ ഏതാ വെച്ചാലും ആ ഒരു പരുവത്തിൽ ചേർക്കണം കേട്ടോ അതിൽ പിഷ്ക്കൊന്നും പാടില്ല അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലഡുവിന് അതിൻ്റെ തനതായ രുചിയും ആ ഒരു പെർഫെക്ഷനും എല്ലാം വരുള്ളൂ നെയ്യ് കുറച്ച് കൂടിയാലും പ്രശ്നമില്ല കുറയണ്ട പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് അധികമൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഹെൽത്തി രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇതിൽ പഞ്ചസാര എല്ലാം ചേർക്കണത് ഹെൽത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജാങ്കിരി അതായത് ശർക്കരയാണ് അടന്ന കേട്ടോ അതാ ഈ ഒരു ടെക്സ്ചർ കണ്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ്ടോ നമ്മൾ പുട്ടിന് ഇതാക്കണ സമയത്ത് ഒരു ഇത് ഇതാവത് വരില്ലേ പൊട്ടാതെ നിൽക്കില്ലേ ആ ഒരു പരുവാണ് കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഉടച്ചാലേണ് പൊടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ മതി നെയ്യ് എന്ന് അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക വെച്ചാൽ ഓയിൽ മതി എന്ന് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തേക്കും അതാവണം കേട്ടോ ഒരു ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കേണ്ടത് നല്ല തണുത്തതും വേണ്ട നല്ല ചൂടുള്ളതും വേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് കുഴയ്ക്കാനുള്ള പാകത്തിന് ചെറിയൊരു ചൂടിരുന്നോട്ടെ അപ്പോഴാണ് അതൊരു ബൈൻഡിങ് ഇതാവണം അ
കയ്യിലേക്ക് ഒഴിക്കാനുള്ള പാകത്തിനുള്ള ചൂടേ ഉള്ളൂ ആ പാകത്തിനുള്ള ചൂടിൽ വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പിന്നെ വല്ലാതെ ലൂസായിട്ട് ഇരിക്കരുത് അതായത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവിനൊക്കെ കുഴക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവില്ലേ മാവ് അപ്പം അതുപോലെ കുറച്ച് വെക്കരുത് കുറച്ച് ഹാർഡാക്കിയിട്ട് വേണം വെക്കാൻ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം വെള്ളം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒന്നിച്ചിട്ട് ഇതായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പണി പാളും നോക്കിയിട്ട് വേണം കുറച്ച് സ്റ്റിഫായിട്ട് നിൽക്കണം അതിനനുസരിച്ച് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് ചേർക്കാം കുറച്ച് പ്രോസസ്സ് കുറച്ച് ഇതാണ് പക്ഷേ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ലഡ്ഡു ആണ് ഇതൊന്നും നമ്മളുടെ ഇവിടെ ബേക്കറീസിലും കൂടി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇനി ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ ഈ ഭാഗത്തൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല അത് ഈ ലഡ്ഡു നമ്മുടെ ഇവിടെ മറ്റേ കടലമാവിൻ്റെ ബേസൻ്റെ ലഡ്ഡു അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പിന്നെയും കിട്ടുമല്ലോ ഇതങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല നോക്കി നോക്കി ഒഴിക്കുക കേട്ടോ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരികയാണ് തലേ ദിവസം അറിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ കുറച്ചധികം നെയ്യോ എണ്ണയൊക്കെ കുറച്ച് ഒഴിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാവില്ലേ ഇറവ ഉണ്ടാവും കടലമാവ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഗോതമ്പ് മാവ് ഉണ്ടാവും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ ഒന്ന് ഞെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലേറ്റിൽ അതെ ഇവിടുന്ന് അതിൽ ലഡ്ഡു മേടിച്ചേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാ പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഇതല്ലേ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലേ അതാ കയ്യിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കണ പരുവം മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ നല്ല നമ്മൾ വിരൽ വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ താണു പോകണം എന്നാൽ ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ ഒരു ഇതല്ലേ ഇനി കുറച്ച് സ്റ്റിഫാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പരുവം ഇനി അടുത്ത പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോവാം ഇനി ഇതുണ്ടല്ലോ വേണമെങ്കിൽ ഇത് പരത്തിയിട്ട് ചപ്പാത്തി പോലെ ചുട്ടിട്ട് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മിക്സിയിലൊന്ന് കരുതരിപ്പായിട്ട് പൊടിക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യണത് ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് അതാണ് കുറച്ചും കൂടി അവരുടെ നോർത്തിൻ്റെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് അപ്പം അങ്ങനെ ആട്ടെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കയ്യിൻ്റെ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ഇതാ അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഇത് വറുത്ത് എടുക്കണം ഇത് ഈ സാധനം ഇതെല്ലാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പ് ആക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരേ വലിപ്പാവണേ അങ്ങനെ ആക്കണം ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ എടുക്കണം അത് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നും ഓരോ വേവായി പോവും അങ്ങനെ വേഗം വേഗം പരിപാടി കഴിയുമല്ലോ മറ്റത് പരത്താൻ നിൽക്കണം പിന്നെ അത് ചുട്ടതിന് ശേഷം അത് തരിതരിപ്പായിട്ട് പൊടിക്കാൻ നിൽക്കണം ഇത് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒക്കെ വേണ്ടുള്ളൂ ഞാൻ വല്ലാതെ വലിപ്പം കൂടണോണ്ട് പിച്ചിട് കേട്ടോ ഒരേ വലിപ്പായിക്കോട്ടെ ചിട്ടാണ് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്ത് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വരലിൻ്റെ ഇതിൽ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ തീച്ചി വിടുക അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയണവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ എന്നിട്ട് ലഡ്ഡു കഴിച്ചവർ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ട് എല്ലാം ഫീഡ്ബാക്ക് പറയൂ അപ്പം ഞാൻ അതെല്ലാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പാക്കിയിട്ട് വെക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പം അതാ എല്ലാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കയ്യിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റണവർക്ക് വേഗം വേഗം കഴിയും ഓരോരുള്ള അപ്പം അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കടായി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നെയ്യ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യ് തന്നെ വറക്കാം എടുക്കാം കേട്ടോ പ്രസാദത്തിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണവർക്ക് നെയ്യ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യ് തന്നെ വറക്കാനും എടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് ഒഴിക്കണത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാ കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗീ ഏത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം മുങ്ങി കിടക്കാനുള്ള ആ ഒരു പാകത്തിന് എണ്ണക്കാ ഒഴിക്കണം കേട്ടോ 
ഇനി ഇതിലേക്ക് പിന്നെയും നമുക്ക് നെയ്യ് ഒഴിക്കണേ അപ്പോൾ വേണച്ച ഈ ചൂടായ എണ്ണയും നെയ്യും കൂടി ഞാൻ ഹാഫ് ഹാഫ് ആക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കണത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതധികം എണ്ണയൊന്നും കുടിക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്രിസ്പി ആക്കിയിട്ടാണ് വറക്കണത് നമ്മുടെ ഓയിൽ ഇത് നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഓരോന്നായിട്ട് എഴുതാം ഇത് പുറത്തും ഉള്ളിലും ഒരുപോലെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവണ വരെ ഇതൊന്ന് വറുത്ത് കോരണം ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പിൽ എല്ലാം കൂടി പോവില്ല ഇത്ര ഇടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവണം ആവണ വരെ ഒന്ന് വറുത്ത് കോരണം കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ട് വരും ഉള്ളിൽ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും ഉണ്ടാവുക അതിന് ശേഷം ഇത് വറുത്ത് ഇതായതിന് ശേഷം ആറിയതിന് ശേഷം ഇത് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കണം പറയുമ്പോൾ അയ്യോ അത്രയൊക്കെ പണി ഉണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കും വേഗം ആവും കേട്ടോ പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറച്ച് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാം ആയതിന് ശേഷം നല്ല ടേസ്റ്റി ലഡ്ഡു റെഡി ആവുമ്പോൾ അതൊരു നല്ലൊരു ഇതല്ലേ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആയി വരണം ഇട്ടിട്ട് അവിടെയും ഇവിടെയും പോവരുത് അധികം മൂത്ത് കരിയും ഉള്ളിൽ നന്നായി വേവുമില്ല അതാണ് ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഓരോന്നും ഓരോ അളവ് ആവുമ്പോഴേ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ചിലത് മൂത്ത് കിട്ടും ചിലത് ഉള്ളിൽ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയോ ഇത് എണ്ണയൊന്നും അധികം കുടിക്കില്ല കേട്ടോ ഗോൾഡൻ കളർ ആവണം ഞാൻ കൂടി ആവട്ടെ അപ്പൊ ഇതായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിരുന്നു വേണ്ടേ മാറ്റിയിടുന്നുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വറുത്ത് മാറ്റിയിട്ടാ ഇതൊന്ന് ആറട്ടെ ഇതിന് ശേഷം വേണം ഇത് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചെറിയൊരു പാനിൽ കുറച്ച് മാത്രം നെയ്യിട്ടിട്ട് നമുക്ക് കാഷ്യൂനട്ടും ബദാമും ഒക്കെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഓക്കെ കുറച്ച് നെയ്യ് കുറച്ചിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അല്ലാതെ വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്ത് എടുക്കാം കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ടും കുറച്ച് ബദാമും രണ്ടും ഞാൻ കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടല്ലോ കിസ്മിസ് കിസ്മിസ് ഇടുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഇത് ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ കിസ്മിസ് ഇടണം കേട്ടോ കിസ്മിസ് വേണച്ച ചേർത്താൽ മതി നിർബന്ധമല്ല ഞാൻ ഉള്ളത് കാരണം ഇട്ടു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ വറുത്തെടുക്കാം ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിസ്മിസ് കൂടി ചേർക്കാം ജസ്റ്റ് നന്നായി ഇതാക്കുന്നു വേണ്ട പക്ഷെ പച്ചി ഇടാം കേട്ടോ പക്ഷെ പച്ച ഇടണേക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും അങ്ങനെ ഒന്ന് നെയ്യിലൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം കുറച്ച് മാത്രം നെയ്യെ ഒഴിക്കേണ്ടുള്ളൂ കുറച്ച് കിസ്മിസും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിൽ തന്നെ വെക്കരുത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നത് മൂത്ത് കരിഞ്ഞു പോകും ഇപ്പം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു അതാ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ റോസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതാ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ പൊട്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് പൊട്ടിച്ചാൽ പൊട്ടിട്ടോ അങ്ങനെ പൊട്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇടാം ഇത് ഒന്ന് നമുക്ക് തരിതരിപ്പായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇടുക ചുടുക്കന മിക്സിയിൽ ഇട്ട് ഇതാക്കരുത് കൈകൊണ്ട് നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഇതാവുമ്പോൾ ഇതാക്ക് അങ്ങനെ ഓരോന്നും പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇതിലിടുക രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമുക്ക് 
പൊടിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കത് അരിച്ചെടുക്കണം ചെറിയ നമ്മുടെ അരിക്കണ അരിപ്പൊടി ഗോതമ്പൊക്കെ അരിക്കണ അരിപ്പുണ്ടാവില്ലേ അരിച്ചിട്ടിട്ട് അരിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ നല്ല വലിയ വലിയ ഇതൊന്നും പാടില്ല ഒരേ പാകത്തിനുള്ള നമ്മുടെ പുട്ടിൻ്റെ പരുവത്തിലുള്ള കരിപ്പായിട്ട് കിട്ടണം നമുക്ക് അപ്പോൾ അതാ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വലിയ കഷ്ണങ്ങളും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അരിച്ചിട്ട് ഇത്ര വലിയ കഷ്ണം പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ പിണ്ട് അപ്പത്തിനൊക്കെ പൊടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പൊടിയും നൈസായിട്ട് പൊടിച്ച് വരുന്ന വരെ നമ്മളിങ്ങനെ അരിക്കില്ലേ അരിപ്പയിലെ എന്ന പോലെ അപ്പോൾ അത് അടിയിലൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് മിക്സിയിൽ തന്നെ ഇടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാതും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഓരോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പൊടിക്കുക അത് വീണ്ടും അരിക്കുക വീണ്ടും അത് മിക്സിയിലിടുക അങ്ങനെ എല്ലാതും ഒരേ ടൈപ്പിൽ ആയി വരുന്ന വരെ നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എത്ര പ്രോസസ്സാ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട കേട്ടോ പക്ഷെ കാര്യം ലാസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നോക്കൂ പിന്നെ ഒന്നാമത് ഇത് നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് മേടിക്കാൻ നമ്മുടെ അവിടെ നിന്ന് എന്തായാലും കിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ എന്തായാലും കിട്ടാൻ വഴിയില്ല വേണ്ട ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരിവാണോ വേണ്ട കണ്ട നമ്മുടെ ചെറിയ മണൽ തരികളുണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിവാ ഒന്നിനൊന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ കട്ട കുത്താതെയുള്ള ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ട്രിപ്പായി നല്ല വലിയ കഷ്ണങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ കളഞ്ഞാൽ മതി അത്യാവശ്യം ഇതിൽ കൂടെ ചേർക്കാൻ പറ്റുന്ന തരിതരിപ്പേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടെ ചേർക്കാം കേട്ടോ നല്ലത് അങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ തരികളുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം മാറ്റും അപ്പോൾ ഇതാ ഇനി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ പൊടിക്കാനുള്ളതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അത് അതിൽ കിട്ടും നല്ല വലിയ കഷ്ണങ്ങളല്ലാത്തൊക്കെ ഞാൻ അതിൽ കിട്ടും ഇത് മാറ്റിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു പരുവ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മധുരപ്പത് വരെ ചേർത്തിട്ടില്ലല്ലോ അതിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വേറൊരു പാനാണ് വെച്ചിരിക്കണം ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവും ആ അളവല്ല എടുത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് നെയ്യാണ് ശരിക്കും ചേർക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ഹാഫ് ഹാഫാണ് ചേർക്കണത് അപ്പം നമ്മൾ എണ്ണയിലാണല്ലോ അത് വറുത്ത് എടുത്തത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുഴച്ച ആ മിശ്രിതം അപ്പം ആ വറുത്തേന്ന് ഞാൻ അരക്കപ്പ് റിഫൈൻഡ് ഓയിലും എടുക്കുന്നുണ്ട് അരക്കപ്പ് നെയ്യും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഫുള്ള് നെയ്യല്ല എടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി നെയ്യ് അവൈലബിൾ ആണ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാണിച്ച ഒരു കപ്പ് നെയ്യ് തന്നെ എടുക്കാം ഞാൻ അപ്പോൾ അത് അരക്കപ്പ് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അളവ് കറക്റ്റ് ആവണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഡ്ഡു കറക്റ്റ് ഇതിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അരക്കപ്പ് നെയ്യ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടാവട്ടെ ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ശർക്കരയാണോ ചേർക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ പഞ്ചസാര എല്ലാം ഇടണത് കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ഒരു കപ്പും പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പും കൂടി ശർക്കര ആണ് ഇടുന്നത് അത് കട്ട പോലെയുള്ള ശർക്കരയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ കവറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറിലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒരു കല്ല് വെച്ചിട്ടോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി പൊട്ടിച്ചിട്ട് പൗഡർ രൂപത്തിൽ വേണം ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇത് പഞ്ചസാ പഞ്ചസാര പാനി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര പാനി പോലെ അല്ല ചേർക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഇതിലൊന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് ചൂടായിട്ട് അതിൽ മിക്സ് ആയി വരിക വേണ്ടുള്ളൂ ശർക്കര ഉരുകി പോകുന്നും വേണ്ട അപ്പം അത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശർക്കര ചേർക്കാം ഇവിടെ ചൂടായി വരുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്കിവിടെ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ മിശ്രിതം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതും ഇട്ടു പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഏലക്കായ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജാതിക്ക ഉണ്ടല്ലോ കാരണം ജാതിക്ക ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് വേണ്ട ചെറിയൊരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ച് പൊ
അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതും ഇടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഫ്ലേവറിനുള്ള അതും ചേർത്ത് ഏലക്കായി പിന്നെ ജാതിക്കട പൊടി പൊടിവട നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഗ്യാസിൽ വെച്ച അതിലേക്ക് നമ്മൾ എണ്ണയും നെയ്യും ഹാഫ് ഹാഫ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ശർക്കരയുടെ പൊടി അപ്പൊ ഈ ചൂടായതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒരു കപ്പും പ്ലസ് ഒരു കാലും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചുരുക്കൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കുക അങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ഇത് അത്രേ വേണ്ടുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ഉറച്ചു കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇത് അത്ര മതി കേട്ടോ ഇനി ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഈ മിശ്രിതത്തിലേക്ക് ഇടുകയാണ് കേട്ടോ ശർക്കരയും ഇതെല്ലാം കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ടു എന്നിട്ടത് ഇപ്പൊ കൈകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ വേഗം നമ്മൾ ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് വേഗം എല്ലായിടത്തേക്കും ആ നെയ്യും ആ ശർക്കരയും ആക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ ആറിയതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ നമുക്കിത് കൈകൊണ്ടൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് ലഡുവിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്ന് ആറാൻ വെക്കണ വരെ എൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആ ചൂടാക്കിയ എണ്ണി ആ ശർക്കരടി ഇത് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേഗം ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒരു സ്പൂണും ഉണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പണി ഇനിയിപ്പോൾ ലഡ്ഡു പിടിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടുള്ളൂ അത് വീട്ടിലെല്ലാവരെയും കുട്ടികളെയും ഒക്കെ പിടിച്ചിരുത്തുക എന്നിട്ട് ഷേപ്പാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇത്ര ചെയ്യ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആറിയതിന് ശേഷം പാത്രം നടുക്ക് വെക്കുക എന്നിട്ട് വീട്ടിലെല്ലാവരെയും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇതാക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നവരാത്രി ഇത് കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ അതാ ദീപാവലി വരില്ലേ ദീപാവലിയുടെ സ്വീറ്റ്സ് ഒന്നും പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് തരം വീട്ടിലുണ്ടാക്കും നമ്മുടെ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കണേ കാട്ടിലൊക്കെ എത്രയോ ടേസ്റ്റി ആണ് ഇനിയും ഉള്ള ക്യാഷ് സേവ് ചെയ്യും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാ സാധാരണത്തെ പോലെ അല്ലാതെ വലുത് കൊണ്ട അല്ലാതെ ചെറുത് കൊണ്ട അങ്ങനെ ഓരോ ലഡ്ഡു നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് അല്ലാതെ അമർത്തി ഇതാക്കരുത് അമർത്തി അമർത്തി ഇതായാൽ പിന്നെയും പൊടിഞ്ഞു പോകും അത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെക്കാം കേട്ടോ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യാം വേണച്ച അതിൽ കസ് കസ് ഉണ്ടല്ലോ പോപ്പി സീഡ്സ് ഇത് ട്രഡീഷണൽ രീതിയിലൊക്കെ അവർ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ പോപ്പി സീഡ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ ഓരോ ലഡ്ഡു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പിടിക്കില്ലേ അതിന് ശേഷം ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഇതിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ബർഫി കോക്കനട്ട് ലഡ്ഡു ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതേപോലെ ഈ പോപ്പി സീഡ്സ് ഇതിൽ ഇരിക്കും അവിടെ അവിടെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇതിൽ ഉരുട്ടാതിയും വെക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെയും ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു രീതി ഇങ്ങനെയും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാനാണ് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയും വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ലഡ്ഡു പിടിക്കാൻ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടാവുമല്ലോ ഞാൻ വല്ലാതെ വലുതാക്കണോ ഇല്ല വല്ലാതെ ചെറുതാക്കണോ ഇല്ല പോപ്പി സീഡ്സിൽ ഇതാക്കുമ്പോൾ ഒരു ചന്തം ഉണ്ടാവും അവരുടെ ഒരു മെത്തേഡ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം ഞാനും ഉരുട്ടി എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണച്ച അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് ലഡ്ഡു പിടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് മടുപ്പ് വരും കേട്ടോ ആരെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് സഹായത്തിന് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും ഹസ്ബൻഡിനെയൊക്കെ പിടിച്ചിരുത്ത് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ലഡ്ഡു അല്ലേ ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഈ ലഡ്ഡു മതി പറയും അതാണ് ഒരു ഇത് എന്താ വെച്ചാൽ അത് അത്ര ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി വെക്കി വെക്കും അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അപ്പം ഞാനിത് ഫുള്ള് ഇനി ഉരുട്ടി എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ഡിഷ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു